இன்றைய நவீன உலகில் நாம் குடிக்கும் தண்ணீர் முதற்கொண்டு அத்தனை பொருட்களும் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் லேபிள் இல்லாமல் வருவதில்லை நாம் உண்ணும் உணவில் இருந்து உடுத்து முடை வரை கார்பரேட்டுகளின் தாக்கம் நிரம்பியே இருக்கிறது இந்தியாவில் கார்பரேட் கால் புதிப்பதற்கான முதல் விதையை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே விதைத்தவர் ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா இந்திய தொழில்துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் ஜம்ஷெட்ஜியின் வாழ்க்கை பாதை சுவாரஸ்யமான அதே சமயம் முன்னேற துடிக்கும் பலருக்கும் ஊக்கமாக அமையும் பல சம்பவங்களை உள்ளடக்கியது ஈரானில் பாரம்பரியமாக ஜொராஸ்ட்ரிய மதத்தை கடைபிடித்து வந்தவர்கள் வார்சி என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் பத்தாம் நூற்றாண்டின் நடுவில் இஸ்லாமிய மதம் ஈரான் முழுவதும் பரவியது இதன் விளைவாக வார்சிக்கள் சொந்த மண்ணை விட்டு வெளியேறி இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் என தஞ்சம் புகுந்தார்கள் இந்தியாவில் இவர்கள் அதிக அளவு குடியேறிய மாநிலம் குஜராத் அவ்வாறு குடியேறிய வாரிசுக்கள் விவசாயிகளாகவும் அர்ச்சகர்களாகவும் தங்களை மாற்றிக்கொண்டனர் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் நடுவில் குஜராத் முகலாய பேரரசர் ஜகாங்கிரின் ஆட்சியின் கீழ் வந்தது அப்போது இங்கிலாந்தின் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு தொழிற்சாலை தொடங்கும் உரிமையை அவர் வழங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த தொழிற்சாலையால் சூரத் முக்கிய வர்த்தக மையமாக மாறியது அதே போல ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷார் மும்பை துறைமுகத்தை உருவாக்கினார்கள் இந்த வர்த்தக வளர்ச்சிகள் பல்வேறு வாய்ப்புகளை பார்சிக்களுக்கு உருவாக்கி தந்தன ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்ட பார்சிக்கள் பிரிட்டன் நிறுவனங்களில் பணிக்கு சேர்ந்தார்கள் தங்களது வளர்ச்சியை உறுதி செய்தார்கள் குஜராத் மாநில நவுசாரியில் டாட்டாக்கள் என்னும் குடும்ப பெயர் கொண்ட பார்சிக்கள் வசித்து வந்தார்கள் இந்த குடும்பத்தில் தான் ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நசர்வான்ஜி ஜீவன்பாய் தம்பதிக்கு ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா பிறந்தார் டாட்டாவின் குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரும் அர்ச்சகராக பணியாற்றி வந்தார்கள் ஆனால் ஜம்ஷெட்ஜியோ குடும்ப தொழிலில் ஈடுபட மறுத்தார் தன்னை வளர்த்துக் கொள்ள விரும்பிய அவர் அக்காலத்திலேயே ஆங்கிலத்தை விரும்பி படித்தார் மத கட்டுப்பாடுகளால் இந்துக்கள் அப்போது கடல் பயணம் செய்ய தயங்கினார்கள் அந்த தருணத்தில் பார்சிக்களுக்கு இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமே கிடையாது ஆங்கில அறிவும் தடையில்லா கடல் பயணமும் டாட்டாவுக்கு கை கொடுக்க தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடு ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக நடந்த சிப்பாய் புரட்சிதான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்காக போடப்பட்ட முதல் விதை அதே வேளையில்தான் இன்று உலகெங்கும் தனது கிளைகளை விரிவடைய செய்திருக்கும் டாடா நிறுவனத்திற்கான விதையை அப்போதே விதைத்தவர் ஜம்ஷெட்ஜி டாடா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டாடாவால் அடித்தளம் அமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய நிறுவனம்தான் இன்று ஆலமரமாக மாறி கிட்டத்தட்ட எண்பது நாடுகளில் ஆறு கண்டங்களில் பல்வேறு துறைகளில் செயல்பட்டு வருகிறது மும்பையில் உள்ள எல்பைன்ஸ்டோன் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பு முடிந்ததும் பதினெட்டு வயதிலேயே தனது தந்தையின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் அதன் பிறகு ஹாங்காங்கில் நடந்து வந்த தன்னுடைய நிறுவனத்தின் கிளைக்கு மகன் ஜம்ஷெட்ஜியை அனுப்பி வைத்தார் நசர்வான்ஜி ஹாங்காங்கில் நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய ஜம்ஷெட்ஜி டாடா ஆன் கம்பெனி என்ற பெயரில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி கிளை நிறுவனம் ஒன்றை தொடங்கினார் சீனாவுக்கு பருத்தி மருத்துவத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட போதைப் பொருள் அபின் போன்றவற்றை ஏற்றுமதி செய்தார் அதே வேளையில் சீனாவிலிருந்து தேயிலை பட்டு கற்பூரம் தங்கம் ஆகியவற்றை இறக்குமதி செய்து இந்தியாவிற்கு விற்பனைக்காக அனுப்பி வைத்தார் இந்த வணிகம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக லாபம் இட்ட ஹாங்காங்கிலிருந்து மற்ற தெற்காசிய நாடுகளில் டாடாவின் சாம்ராஜ்யம் விரிவடைய தொடங்கியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் முடிவில் ஜப்பான் சீனாவில் தனி கிளை நிறுவனங்களை டாடா தொடங்கினார் ஆசியாவில் வெற்றியை ருசித்த டாடா அடுத்து தன் பார்வையை ஐரோப்பா மீது செலுத்தினார் ஆசியாவை போல ஐரோப்பா அவரை இரு கைகளை விரித்து வரவேற்கவில்லை ஏராளமான தடைக்கற்கள் இருந்தன லண்டனில் டாடா தொடங்கிய இந்தியன் வங்கி பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தது இதனால் டாடா சம்பாதித்த லட்சக்கணக்கான ரூபாய்கள் காணாமல் போனது டாடா சந்தித்த தோல்விகள் இத்தோடு நின்று போகவில்லை இங்கிலாந்தில் இருந்த பஞ்சாலைகள் தங்களுக்கு தேவையான பருத்தியை அமெரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு போர் தொடங்கியது 
இதனால் இங்கிலாந்துக்கான பருத்து இறக்குமதி பெரிதளவில் பாதிக்கப்பட்டது இதை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட டாடா இந்திய பருத்தியை இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்தார் டாடாவின் வியாபாரம் அமோகமாக வளர்ந்தது ஆனால் அது நீண்ட காலம் நீடிக்கவில்லை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அமெரிக்கா உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதை அடுத்து அமெரிக்க பருத்தி மீண்டும் சந்தைக்கு வந்தது இதனால் இந்திய பருத்தியை வாங்க ஆளில்லாத நிலை உருவானது இந்த தொடர் தோல்விகள் டாடாவின் வளர்ச்சியை பெருமளவில் பாதித்தாலும் அதை என்னவோ சிறிய முட்டுக்கட்டைகளாகத்தான் அவர் பார்த்தார் தோல்விகளை அடுத்து தன்னிடம் மிச்சமிருந்த இருபத்தோராயிரம் ரூபாய் பணத்தை முதலீடாக வைத்து வணிக நிறுவனம் ஒன்றை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஆரம்பித்தார் அதன் மூலம் கிடைத்த வருவாயில் ஜவுளித்துறையில் தனது பயணத்தை மீண்டும் தொடங்கினார் டாடா நிறுவனம் தயாரித்த துணிகள் ஜப்பான் கொரியா சீனா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன உற்பத்தி மற்றும் நெசவு என ஜவுளித்துறையில் நிகரற்ற இடம் பிடித்தார் அத்தோடு மருத்துவ வசதி ஓய்வூதியம் விபத்து ஏற்பட்டால் நிவாரணம் என தனக்கு கீழ் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்காக பல்வேறு முன்னோடி திட்டங்களையும் அறிமுகப்படுத்தினார் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற முறைகளை அன்றே வகுத்திருந்தார் இந்த வேளையில் தான் பிரபல சிந்தனையாளரான தாமஸ் காலாலின் கூட்டம் ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தார் டாடா அப்போது ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உருக்கு உற்பத்தி அவசியமானது என கார்லைல் பேசியது அவரது மனதில் ஆழமாக பதிந்தது இந்தியா முன்னேற வேண்டுமென்றால் உருக்கு உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் ஆனால் அவரது கனவு அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரை நனவாகவே இல்லை இந்தியாவில் இருந்த இரும்பு சுரங்கங்கள் அனைத்தும் ஆங்கிலேயர்களின் கைவசம் இருந்ததால் உருக்காலை தொடங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது ஆனாலும் அதை பொருட்டாக மதிக்காத அவர் உருக்கு உற்பத்தியில் அன்று முதன்மையாக இருந்த அமெரிக்காவுக்கு சென்றார் அங்கிருந்த அமெரிக்க தொழிலதிபர்கள் இந்தியரான டாட்டாவை இவரா தொழிலதிபர் என்று ஏளனமாக பார்த்தனர் ஆனால் அவரோ தன்னால் இயன்ற வரை உருக்கு ஆலை அமைப்பது பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தார் அதில் குறிப்பாக பணியாளர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் உடல் நலத்தை பொருட்படுத்தாது அமெரிக்க சுரங்கங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாக அவர் நினைத்தார் இது போன்று இந்தியாவில் ஒருபோதும் நாம் அமைத்துவிடக் கூடாது என்று தனது மகனுக்கு கடிதம் ஒன்றை அமெரிக்காவில் இருந்து எழுதினார் தொழிலதிபர் என்பவர் பணம் சேர்ப்பதில் மட்டுமே கவனத்தை செலுத்தாமல் தனக்காக உழைக்கும் ஊழியர்கள் வாழ்க்கை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தும் இருந்தார் தனது வாழ்நாளில் சாதிக்க வேண்டிய கனவுகளாக நான்கு முக்கிய குறிக்கோள்களை வைத்திருந்தார் டாடா அவை சொந்த மண்ணில் உருக்காலை ஆரம்பிப்பது உலக தரத்தில் கல்வி நிலையம் ஒன்றை இந்தியாவில் தொடங்குவது சர்வதேச அளவில் உயர் ரக நட்சத்திர விடுதி ஒன்றை கட்டுவது மற்றும் மின்சார பற்றாக்குறையை தீர்க்க நீர் மின்சக்தி நிலையம் அமைப்பது இதில் இவரது முதல் கனவான உருக்காலை ஆங்கிலேயர்கள் ஆதிக்கத்தால் நிறைவேறாமல் போனாலும் இரண்டாவது கனவான கல்வி நிலையத்திற்கான முயற்சியை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டு கையில் எடுத்தார் டாடா அறக்கட்டளை மூலமாக இந்திய மாணவர்கள் வெளிநாடுகளில் படிப்பதற்கான நிதி உதவியை வழங்கினார் சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற ராஜா ராமண்ணா ஜெயந்த் நர்லிக்கர் போன்ற விஞ்ஞானிகள் குஜராத் முதலமைச்சராக பதவி வகித்த ஜிவராஜ் மேத்தா ஆகியோர் டாடா அறக்கட்டளை மூலம் வெளிநாடுகளில் படித்தவர்கள் அத்தோடு பெங்களூருவில் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தை அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்காக தானமாக அளித்தார் பின்னாளில் அவரது மறைவுக்கு பிறகு அதே இடத்தில் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் கட்டப்பட்டது டாடாவின் மூன்றாவது கனவான நட்சத்திர விடுதியை சர்வதேச தரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு அப்போதைய பம்பாயில் கட்டினார் இந்த ஹோட்டல் கட்டப்படும் போது மின் வசதியுடைய ஒரே நட்சத்திர விடுதி என்ற பெருமைக்கு சொந்தமானது அடுத்ததாக தனது நான்காவது கனவான நீர்மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான பணிகளை மும்பையில் தொடங்கினார் டாடா ஆனால் அந்த கனவு நிறைவேறுவதற்குள் அவரது உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு தனது அறுபத்தைந்தாவது வயதில் டாடா இந்த மண்ணை விட்டு பிரிந்தார் கோடி கோடியாக செல்வம் குவிந்தாலும் பலரும் வியக்கும்படி சாதாரண மனிதராகவேதான் கடைசி வரை வாழ்ந்து வந்தார் டாடா தன்னுடைய வளர்ச்சி தன்னை சார்ந்த அனைவரையும் எட்ட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்த டாடா லாபத்தை காட்டிலும் தன்னுடைய தயாரிப்புகள் மக்களின் நல்வாழ்க்கையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார் தனக்கு கீழ் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அனைவரும் வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்பதற்காக டாடா நிறுவனத்தில் சிறப்பு சலுகைகளை வகுத்தார் மேலும் தான் வளரும் போது இந்தியாவும் வளர வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாகவே இருந்தார் டாடாவின் இந்த இரண்டு கொள்கைகளையும் அவருக்கு பிறகு டாடா சாம்ராஜ்யத்தை கையில் எடுத்த குடும்பத்தினரும் கடைபிடித்தனர்
ஜம்ஷெட்ஜியின் மறைவை அடுத்து அவரது நிறுவனங்களை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவரது மகன்கள் டொரப்ஜி மற்றும் ரத்தன்ஜியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இவர்கள் இருவரும் இணைந்து டாடாவின் கனவான அயன் அண்ட் ஸ்டீல் நிறுவனத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கினார்கள் மேலும் டாடாவின் குழுமம் அப்போதைய பீகாரில் இருந்த சாக்ஷி என்ற இடத்தை மினி டாடா சிட்டியாகவே மாற்றியிருந்தனர் இந்த நகரத்தில் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை அமைத்தனர் இதையடுத்து ஜம்ஷெட்ஜியின் நினைவாக ஜம்ஷெட்பூர் என்று பெயர் மாற்றமும் செய்யப்பட்டது தற்போது இந்த நகரம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்கிறது ஜம்ஷெட்ஜி மற்றும் அவரது மகன்கள் ஆரம்பித்த டாடா நிறுவனங்களினால் அந்த நகரை சுற்றி இருந்தவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகின ஒரு இடத்தில் பெரிய நிறுவனங்கள் அமைக்கப்படும் போது அங்கே ஏற்கனவே இருப்பவர்களின் வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்ற டாடாவின் கொள்கை ஜாம்ஷெட்பூரில் கடைபிடிக்கப்பட்டது இப்படி டாடாவால் இந்தியாவில் தொடங்கிய கார்பரேட் கலாச்சாரம் இன்று பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சிக்குள்ளாகி லாபம் என்ற ஒற்றை குறிக்கோளை அடிப்படையாக கொண்டு கட்டப்படும் அசைக்க முடியாத கோட்டைகளாக இருக்கின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறுகள் வரை இந்தியாவின் முக்கிய தொழிலதிபர்கள் யார் என்ற கேள்வியை எழுப்பினால் சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் டாடா பிர்லா என்ற பெயர்கள் மட்டுமே ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் இன்று எண்ணிலடங்கா தொழிலதிபர்கள் கோடீஸ்வரர்களாகவே வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் தாராளமயமாக்குதல் கொள்கை இந்தியாவில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனால் நம் நாட்டில் தொழில் செய்வதற்கான விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டு பல முன்னோடி தொழிலதிபர்கள் உருவாகினார்கள் டாடா பிர்லாவோடு அம்பானி வேதாந்தா ஜிண்டல் விட்டல் என தொழிலதிபர்களின் எண்ணிக்கை பெருகியது இந்தியாவின் வளர்ச்சியை அவர்கள் கட்டமைக்க தொடங்கினர் இதில் டாடா குழுமம்தான் மிகவும் பழமையானது நூறு ஆண்டுகளாக தொழில்துறையில் வெற்றி நடை போட்டு வரும் இவர்கள் உலகளவில் தனி சாம்ராஜ்யமே நடத்தி வருகின்றனர் கனிம சுரங்கங்கள் எகு ஆலைகள் எரிவாயு தொலைக்காட்சி சேனல்கள் மொபைல் நெட்ஒர்க் என பல்வேறு துறைகளில் டாடாக்கள் கொடிகட்டி பறக்கிறார்கள் அதே போல தேநீர் உப்பு அழகு சாதன பொருட்கள் கார் லாரி என ஏழைகள் முதல் பணக்காரர்கள் வரை டாடா நிறுவன பொருட்கள் இல்லாத இடமே கிடையாது பிரிட்டனின் புகழ்பெற்ற ஜாகுவார் கார் நிறுவனமும் டாடா குழுமத்தின் கையில் தான் இருக்கிறது ஆங்கிலேயர்கள் வசம் இருந்த இந்தியா தொழில்துறையில் முன்னேற்றம் அடைவது மிகவும் அவசியம் என்று டாடா உறுதியாக இருந்தார் அதே நேரத்தில் இந்திய மக்கள் வளர்ச்சியில் தான் தொழில்துறையின் வளர்ச்சியும் அடங்கி இருக்கிறது என்பதிலும் திட்டவட்டமாக இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு பிறகு வந்த டாடா குழுமத்தினர் அவரது கொள்கைகளை சரிவர பின்பற்றவில்லை என்பதே நிதர்சனம் அதே டாடா குழுமம் தான் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு மேற்கு வங்கம் சிங்கூரில் நானோ கார் தொழிற்சாலை அமைப்பதற்காக விவசாயிகளிடமிருந்து ஆயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று ஏக்கர் நிலத்தை கைப்பற்றியது இந்த விவகாரம் அதுவரை எந்த விதமான கலங்கமும் இல்லாத ஒரு கார்பரேட் நிறுவனமாக வலம் வந்த டாடா குழுமத்தின் மீது விழுந்த முதல் கரும்புள்ளியாக அமைந்தது மேற்கு வங்கத்தில் ஏற்பட்ட சர்ச்சை நன்மதிப்பை குலைப்பதாக அமைந்ததை அடுத்து அந்த திட்டத்தை கைவிடுவதாக அறிவித்தது டாடா குழுமம் இதையடுத்து நானோ கார் தொழிற்சாலையை குஜராத்தில் அமைக்க அம்மாநில அரசு ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து அங்கு அமைக்கப்பட்டது தனியார் மயமாதல் கொள்கையை அடுத்து இந்தியாவின் பொருளாதாரம் படுவேகமாக வளர்ச்சியடைய தொடங்கியது உலகிலேயே மிக வேகமாக வளரும் நாடு இந்தியா என்று புள்ளி விவரங்கள் வெளியாகின இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கனிமங்கள் பூமியை குடைந்து எடுக்கப்பட்ட வளங்கள் மூலமாக தங்களது வளங்களை கார்பரேட்டுகள் பெருக்கிக் கொண்டனர் இதனால் செல்வங்கள் வெகு சில நபர்களிடம் மட்டுமே குவிய தொடங்கின அத்தோடு அவர்கள் நிற்கவில்லை எங்கெல்லாம் லாபம் ஈட்ட முடியும் என்று நினைத்தார்களோ அங்கெல்லாம் சென்று அறுவடை செய்தார்கள் இதற்கு விதிகள் என்ற பெயரில் ஏதேனும் முட்டுக்கட்டைகள் வந்தால் அந்த விதிகளையும் மாற்றி அமைத்தார்கள் இவ்வாறு கார்பரேட்டுகளின் தாக்கம் நாடெங்கும் வேகமாக பரவ தொடங்கியது இது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கென்று ஒரு சாராரும் அல்ல இது ஒரு நோய் என்று மற்றொரு சாராரும் குரல் கொடுத்தனர் டாடா உயிரோடு இருந்த போது தனது நிறுவனத்தை ஆங்கிலேயர்கள் கொடுத்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே சிறப்பாக வழி நடத்தினார் ஆனால் இன்றைய கார்பரேட் நிறுவனங்களை பற்றிய பார்வையோ நம்மை ஆளுபவர்களின் உதவியோடு கொள்ளையடிக்கும் கூட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இந்தியாவில் அரங்கேறிய சம்பவங்கள் ஏராளம் விஜய் மல்லையா தொடங்கி நீரவ் மோடி என இந்தியாவின் முக்கிய முன்னணி தொழிலதிபர்களாக விளங்கிய பெரும்பாலானவர்கள் ஊழல்வாதிகள் என்றே நிரூபணம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் கடமையை சரிவர செய்யாததும் இது போன்ற தொழிலதிபர்கள் வளர்வதற்கான காரணமாக இருப்பது மறுக்க முடியாத ஒன்று எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்கை ஆற்றி வருகின்றன மத்தியில் ஆளும் பாஜக காங்கிரஸ் திமுக அதிமுக என்று இந்தியாவில் இருக்கும் பெரிய கட்சிகள் அனைத்துமே 
கார்பரேட் நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதியை பெறுகின்றனர் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு வரை உள்ளிட்ட காலத்தில் பாஜக பெற்ற கார்பரேட் நிதி எழுநூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்துக்கு மேலான கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பாஜகவிற்கு இந்த நிதியை வழங்கியிருக்கின்றன அதே காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடைத்த நிதி சுமார் இருநூறு கோடி ரூபாய் மட்டும்தான் ஆக ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி என பாகுபாடு இன்றி கார்பரேட் நிறுவனங்கள் நிதி அளித்து வருகின்றன இப்படி கோடி கோடியாய் பணத்தை அளிப்பதற்கு கார்பரேட் நிறுவனங்கள் ஒன்றும் தொண்டு நிறுவனம் நடத்தி வரவில்லை அவர்களின் ஒரே நோக்கம் லாபம் மட்டுமே அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஏன் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் கட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவமும் நிதியும் அளிக்கின்றன என்று கேள்வி எழுகிறது அதற்கு கார்பரேட் கட்சிகள் மூலம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆதாயம் பெறுவது மட்டுமே பதிலாக இருக்க முடியும் இன்று டாடா குழுமத்தை போல பல கார்பரேட் சாம்ராஜ்யங்கள் உருவானாலும் இதில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பெயர்கள் என்றால் அது அம்பானியும் அதானியும் தான் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தபோது இந்த இரண்டு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் அந்த கட்சி உதவியதாக பாஜக கூறியது தற்போது பாஜக ஆட்சியில் இருக்கும் போது எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் அதானி அம்பானியின் வளர்ச்சிக்கு பாஜக உதவுவதாக குரல் எழுப்பி வருகிறது இந்த இரு கட்சிகளும் ஒருவரை ஒருவர் குற்றஞ்சாட்டினாலும் உண்மை என்னவென்றால் யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இந்த கார்பரேட் முதலாளிகளின் வளர்ச்சிக்கு கிடைக்கும் உதவிகளில் தடையே இருந்ததில்லை அதே வேளையில் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் மீது சுரண்டல் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படும் போது கார்பரேட் நிறுவனங்களால் தான் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதாக பதிலளிப்பதுண்டு சுதந்திர இந்தியாவில் துருபாய் அம்பானியால் தொடங்கப்பட்ட ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் இன்று பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சாம்ராஜ்யம் இந்த நிறுவனம் மட்டும் பதினைந்து சதவிகிதத்திற்கு மேல் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வணிகத்தில் பங்களிக்கிறது அத்துடன் நம் நாட்டில் இருக்கும் கார்பரேட் நிறுவனங்களிலேயே அதிக வரி செலுத்துவது அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனமே கனவு காண நினைக்கும் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் ரோல் மாடல் நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் என்பதுதான் முகேஷ் அம்பானி அடிக்கடி பயன்படுத்தும் வாசகம் ஆனால் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை பற்றி விமர்சகர்கள் கூறுவதோ அதிகாரிகளோ அரசுகளை தனக்கு சாதகமாக வைத்து வளைத்து உருவாக்கப்பட்ட சாம்ராஜ்யம்தான் இது என்பதே தற்போது இந்தியாவில் ஊழல் சுரண்டல் என யார் குரல் எழுப்பினாலும் அவர்கள் முதலில் உச்சரிக்கும் பெயர் அம்பானி இந்த வரிசையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பேசப்படும் பெயர்கள் அதானி மற்றும் பாபா ராம்தேவ் இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது மிகவும் அத்தியாவசியமான ஒன்று ஆனால் இதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாத அரசுகளும் கார்பரேட் நிறுவனங்களும் வளர்ச்சி என்ற பெயரில் அவைகள் சூறையாடப்படுகின்றன அதே போன்று சுற்றுச்சூழல் விதிகளை பின்பற்றாமல் குஜராத்தில் உள்ள முந்த்ரா துறைமுகத்தில் அதானி நிறுவனம் செய்த விதிமீறல்கள் பெரும் சர்ச்சையை உண்டாக்கி இருக்கிறது இந்த விதிமீறல்களை அடுத்து அதானி நிறுவனத்துக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது ஆனால் இது அதானியின் வளர்ச்சியை ஒன்றும் தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பிறகு இந்தியாவில் சில வேகமான சொத்துக்களை குவித்தவர்கள் பட்டியலில் அதானியும் இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின இந்த அதானி நிறுவனம் ஆஸ்திரேலியாவில் நிலக்கரி சுரங்கம் அமைக்க இருந்தபோது அங்கு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று உணர்ந்த அந்நாட்டு மக்கள் அவரை இதுவரை நீதிமன்றங்கள் மூலம் சுரங்கம் தோண்ட விடாமல் தடுத்து வருகிறார்கள் இதேபோன்று இங்கு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகள் தொடரப்படுவதுண்டு ஆனால் அதில் பெரும்பாலானவை நிலுவையில் தான் இன்றும் இருந்து வருகின்றன எளிய மக்களால் கார்பரேட்டுகளை அசைக்க முடியாது என்பதே இந்தியாவின் களையதார்த்தம் கார்பரேட்டுகள் அரசு மற்றும் அதிகாரிகள் மத்தியில் தாக்கம் ஏற்படுத்தியதைப் போல அவைகள் மக்கள் மத்தியில் உருவாக்கியுள்ள தாக்கத்தையும் மறந்துவிட முடியாது முன்பு வீட்டில் செய்யப்படும் இட்லி தோசை போன்ற உணவு வகைகள் இன்று பாக்கெட்டுகளில் கிடைக்கிறது கார்பரேட் கலாச்சாரத்தில் இருந்து பிறந்த குட்டிதான் இந்த நுகர்வோர் கலாச்சாரம் இது இன்று அனைத்து வகுப்பு மக்களிடம் ஊடுருவியிருக்கிறது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை இந்த கலாச்சாரத்தின் அடிமைகளாகவே இருக்கிறோம் இது கார்பரேட்டுக்கு சாதகமாகவே அமைகிறது இதனால் அவர்களது தயாரிப்புகள் மூலமாக கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறார்கள் இப்படி மக்களின் நுகர்வோர் கலாச்சாரத்தை வைத்து கோடீஸ்வரர் ஆனவர்களில் மிக முக்கியமானவர் யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் இயற்கை உணவுப் பொருட்கள் தொடங்கி ஆடைகள் என பாபா ராம்தேவ் நிறுவனத்தில் தயாரிக்கப்படாத பொருட்களே இல்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கிய இந்த நிறுவனம் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு வரை பெரிதாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்த நிறுவனம் படுவேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்தது பாபா ராம்தேவ் தொடங்கிய இந்த நிறுவனத்தின் மதிப்பு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது மோடியின் பிரச்சார பீரங்கிகளில் ஒருவராக பாபா ராம்தேவ் இருந்தார் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் பாபா ராம்தேவின் நிறுவனங்கள் அமைப்பதற்காக நிலங்கள் வழங்கின 
இந்த நிலங்களை வாங்க முன்னூறு கோடி ரூபாய் வரை சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டன இந்த செய்தி வெளியான போது பாபா ராம்தேவ் நிறுவனம் அதில் உண்மையில்லை என மறுப்பு தெரிவித்த அறிக்கை வெளியிட்டது இது போன்ற செய்திகள் அனைத்தும் கார்பரேட் மீது உள்ள மக்களின் எண்ணத்தை உருவாக்குவதில் பங்களித்து வந்தன ஆனால் செய்திகள் வெளியிடும் துறையையும் அந்த கார்பரேட் முதலாளிகள் விட்டு வைக்கவில்லை இன்று பிரதானமாக செயல்படும் ஆங்கில செய்தி ஊடகங்களின் சொந்தக்காரர்கள் பல்வேறு தொழில்களில் கொடிகட்டி பறக்கும் தொழிலதிபர்கள் இந்தியா மட்டுமல்ல உலகின் முன்னணி நாடுகள் அனைத்தும் கார்பரேட்டுகளின் தாக்கத்தோடு தான் இயங்கி வருகின்றன இந்தியாவை விட அமெரிக்காவில் இது இன்னும் வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது அந்த நாட்டின் அதிபர் ஒரு பெரும் கார்பரேட் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி ஆண்டு வரும் தொழிலதிபர் அமெரிக்காவின் நிறுவனம் போல நடத்துவேன் என கூறிய அவர் ஆட்சி வீடத்தில் அமர்ந்தார் ஓராண்டுக்கு மேல் டிரம்பின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது ஒரு நாட்டை ஆளும் திறன் ஒரு தொழிலதிபருக்கு என்றுமே வராது என்பதை நிரூபிக்கும்படியே டிரம்பின் ஆட்சி அமைந்து வருவதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டு வருகின்றன குளோபல் ஜஸ்டிஸ் நவ் என்ற அரசு சாரா நிறுவனம் ஒன்று உலகின் முன்னணி பொருளாதார நாடுகளை கார்பரேட் நிறுவனங்களோடு ஒப்பிட்டு இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டது இதில் முதல் நூறு இடங்களில் உள்ள முப்பத்தி ஒரு நாடுகளும் முப்பத்தி ஒன்பது கார்பரேட் நிறுவனங்களும் இடம் பெற்றன பல்வேறு நாடுகளின் பொருளாதாரம் கார்பரேட் நிறுவனங்களை காட்டிலும் பின்தங்கி இருப்பது அந்த நாடுகள் வளர்ச்சி அடையவில்லை என்பதை காட்டிலும் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் எந்த அளவுக்கு உலகின் பொருளாதாரத்தில் ஆதிக்கம் செய்து வருகிறது என்பதை உணர்த்துவதாகவே அமைந்தது டாடாவால் தொடங்கப்பட்ட கார்பரேட்டுக்கும் தற்போது இந்தியாவில் இயங்கி வரும் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் ஏராளமானவை வளர்ச்சி மற்றும் ஊழியர்கள் நலன் என்பதே டாடாவின் குறிக்கோளாக இருந்தன ஆனால் லாபம் மட்டுமே இன்றைய கார்பரேட்டுகளின் குறிக்கோளாக இருந்து வருகிறது இந்த நிலையை மாற்றுவதற்காக லாபத்தில் ஒரு பங்கை சமூக நலனுக்காக கார்பரேட்கள் ஒதுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சட்டம் இயற்றப்பட்டது இதன் மூலம் பல திட்டங்களை அரசுகள் முன்னெடுத்து வருகின்றன இதே நிலையில் நம் நாட்டில் இருக்கும் கார்பரேட் முதலாளிகள் சமூக நலனுக்காக மற்ற நாடுகளில் இருக்கும் முதலாளிகள் என்ன பங்காற்றுவார்கள் என்பதை கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அமெரிக்காவின் பில்கேட்ஸ் தான் சம்பாதித்த தொகையில் பல லட்சம் கோடி ரூபாய்களை உலகின் பின்தங்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சிக்காக கொடுத்திருக்கிறார் அதே போல கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அதிக தொகையை தானம் கொடுத்தவர்கள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பது அமெரிக்காவின் வாரன் பஃபே அவர் சம்பாதித்த சொத்துக்களில் எழுபத்தி ஒரு சதவிகிதத்தை தானமாகவே கொடுத்திருக்கிறார் இந்த முதலாளிகளைப் போல நம் நாட்டில் உள்ள சில கார்பரேட் தலைவர்கள் செயல்படுவது நம்பிக்கை அளிப்பதாக அமைந்தாலும் பெரும்பாலானவர்களும் இதே போல மாற வேண்டும் என்பதே பலரின் விருப்பமாக இருக்கிறது